லிபிசன் கிராஃப்ட்ஸ் ப்ரொடியூசர் ரஞ்சித் நிரம்புரையில் இந்த படத்துக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளித்த உதய் சார் அவர்களுக்கும் மற்ற கலைஞர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் மற்றும் ஆரம்பத்திலேருந்து இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற பத்திரிகையாளர் அனைவர்களுக்கும் எனது மனம் வந்த நன்றி ஸோ அவரோட நன்றியை மட்டும் ஆழமாக அவங்க கிட்ட தெரிவிச்சுட்டு கிளம்பிட்டாரு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு பாடல் பார்த்தோம் அதில் முதல் பாடல் அதை எழுதிய திரு விக்னேஷ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோட முதல் மேடை இது ஸோ இந்த மேடைக்கு என்னை ஏற்றி விடுறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த இந்த படத்தோட இசையமைப்பாளர் என்னோட நண்பன் சித்துகுமாருக்கு நான் என்னோட ஃபஸ்ட்டு நன்றிகளை சொல்லிக்கிறேன் சென்னைக்கு வரும்போது ஒரு தயக்கத்தோடு எல்லோரும் வருவாங்க இல்லையா சொந்த ஊர்லேருந்து ஸோ அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப தயக்கத்தோடு வந்தேன் எங்கே தங்குறது எங்கே தூங்குறது நம்மளுக்கு தெரியலையே நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி இப்படி ஆப்பிள் மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு வளர்த்துட்டாங்க என்ன இது இப்போ என்னென்னு கேட்கும்போது நீ வா நான் பார்த்துக்கிறேன் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தங்குறதுக்கு இடம் கொடுத்து எனக்கு தூங்குறதுக்கு இடம் கொடுத்து எனக்கு ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்து எனக்கு சோறு போட்டு என்னை வளர்த்தார் ஸோ என்னோடய முதல் படத்துலேருந்து என்னோடய எல்லா ட்ராவல்லையும் எனக்கு வந்து பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கார் ஸோ இந்த படம் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படம் ஸோ அவரோட ஒரு முக்கியமான படத்தில் ஒரு பார்ட்டாக நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் படத்தோட ட்ரெய்லர் சாங்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஐ விஷ் த டீம் ஆல் தி பெஸ்ட் எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நானும் உங்கள் எல்லோரும் மாதிரி ரொம்ப ஈகராக இருக்கேன் எப்போ இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலாக லைக் நான் கேட்டேன் என்னோடய ஒய்ஃப்கிட்ட எப்பயும் கேட்பேன் என்னோடய ஒவ்வொரு ஒர்க் முடிஞ்சோன்னே எப்படி இருக்குமா கேட்டு கேட்டு யா நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவன் ஒய்ஃப் ஒன்று சொன்னாங்க பரவாயில்ல பக்கத்து வீட்டிலேருந்து பார்லிமெண்ட் வரையும் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கு பாட்டு கண்டிப்பாக பாட்டு ஹிட் ஆகிடும் படம் ஹிட் ஆகிடும் அப்படின்னு ஸோ இந்த யூனிவர்ஸ்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவங்க எல்லாேருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் லிரிசிஸ்ட் பகைமா புகழேந்தி அவர்களை பேசுமாறு மேடைக்கு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய கனிவார்ந்த நன்றிகள் இந்த கண்ணை நம்பாது திரைப்படத்தின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொள்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நான் வந்து எனக்கும் இயக்குனர் மு மாறன் அவர்களுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஐந்து வருட கால நட்பு அவர் ஒரு பா போக்கில் போயிட்டு இருந்தாலும் நான் ஒரு போக்கில் போயிட்டு இருந்தாலும் ஒரு மிக சரியான தருணத்தில் என்னை அழைத்து இந்த படத்திற்கு ஒரு பாடல் எழுத வாய்ப்பளித்த அவரை மிக்க நன்றியோடு நினைத்துக் கொள்கிறேன் இந்த படத்தில் அந்த தவிச்சே இலச்சேனேங்கிற பாடல் நான் எழுதியிருக்கேன் இலக்கிய உலகத்தில் தொடர்ந்து இயங்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு பதினெட்டு கவி தொகுப்பு எழுதியிருக்கேன் ஒரு இது வரைக்கும் ஒரு இருபது திரைப்படங்களுக்கு மேலே எழுதியிருந்தாலும் கூட இந்த திரைப்படம் தான் என்னுடைய மிகப்பெரிய அடையாளமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நன்றி பார்க்கும்போதே இந்த படத்தில் ஸ்டண்ட் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து புரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ அடுத்ததாக ஸ்டண்ட் கொரியோகிராஃபர் சத்தி சரவணன் அவர் வரவில்லை என்பதற்கு நாள் நம்ம வந்து படத்தோட ஆக்டர்ஸ் கிட்ட வந்து போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் சுபிஷா கிருஷ்ணன் பிளீஸ் Share a few words about your experience. Hi, welcome everyone. Uh, press media, everyone. Thank you so much for your time, for your presence. Kane Nambadhe Pathy Solomudu. Kane Nambadhe is a very important film. Maran sir, I have a role for my goal. I have a performance for my role. Maran sir, thank you so much for your presence. Maran sir, thank you so much for imagining me in this particular role. I'm so grateful to you and uh, idhila work panadhu vandu enak romba difference ah different ah or experience ah irundhadhu ena full ah night shoot da almost enoda shots ellame night da night or 6 o'clock start panna morning 6 o'clock varaikku irukum different ah experience ah irundhadhu full ah rain la irundhadhu romba dedicated ah ellarum work panuvaanga night shoot ah irundhalum 
ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் இது மல்டி ஸ்டாரர் ஸ்டாரர் ஃபிலிம்ன்றதுனால நிறையா பேர் இருக்காங்க இந்த படத்தில் அண்ட் உதயநிதி சார் அவர் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு என்ன இமேஜினேஷன் இருந்ததுன்னா ரொம்ப தெரிஞ்ச ரொம்ப நாள் பழகின ஒரு ஆள் மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற ஒருத்தர் பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அப்படி தான் நேரில் பழகுவாரான்னு தெரியாது அப்படின்னு நினச்சேன் நேரில் பார்க்கும்போது இன்னும் இன்னும் எல்லாரையும் ஈஸியாக ஈஸி கோயிங்காக அவர் வந்து ஃபீல் பண்ண வைப்பார் கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுப்பார் செட்டில் எல்லாரையும் தேங்க்யூ சார் உதயநிதி சார் அண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண ஈச் அண்ட் எவ்ரி டெக்னீஷியன் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் இட்ஸ் பீன் அ ஒண்டர்ஃபுல் டைம் ஒர்க்கிங் வித் யூ ஆல் செவன்டீன்த் மூவி ரிலீஸ் ஆகுது ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கு மூவி எல்லாரும் பாருங்க அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ இந்த மாதிரி படத்தோட டைட்டில் கண்ணை நம்பாதேன்னு இருக்கலாம் பட் எங்க எல்லாருக்கும் உங்க மேல அதிகமான நம்பிக்கை இருக்கு மார்ச் பதினேழு எங்க படத்தோட ரிலீஸ் நீங்க தான் மக்கள் கிட்ட கண்டிப்பா கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு அடுத்ததா இவங்க வந்து ஒரு ஒரு படத்துல ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு இவங்க தான் அந்த படத்துல நம்ம பார்த்த அந்த ஹீரோயினா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் கூட உங்களுக்கு வரலாம் ஐ வெல்கம் வசுந்தரா டு ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் ஹர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மீடியா நண்பர்களுக்கு வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் உங்களை மறுபடியும் இவ்வளோ சீக்கிரம் பார்க்குறது வந்து எனக்கு புதுசு ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி டு பி ஹியர் கண்ணை நம்பாதி வந்து இஸ் அ க்ரைம் த்ரில்லர் அண்ட் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஐம் டூயிங் அ மாடர்ன் ரோல் அண்ட் த இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் என்னென்னாக்கு இந்த ரோலோட இந்த கேரக்டரோட பேர் என்னோட பேர் தான் ஸோ ஐம் பிளேயிங் அ கேரக்டர் கால் வசுந்தரா கேரக்டர் வந்து நான் பற்றி ஒன்றும் சொல்ல முடியாது பிகாஸ் இட் இட் லெட் இட் பி அ சஸ்பென்ஸ் பட் இந்த படத்தில் வந்து ஐ எம் ஐ எம் வெரி எக்ஸைட்டட் அபவுட் திஸ் பிகாஸ் நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரோல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ படமும் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது அண்ட் நீங்கள் யூஸ்வலாக ஒர்க் பண்ணுற மேஜிக்கை ஒர்க் பண்ணி ப்ளீஸ் இந்த படத்தை போய் நேர்களுக்கு சேருங்க தேங்க் யூ வெரி மச் அண்ட் ஆல்சோ ஐ லைக் டு கங்க்ராச்சுலேட் டு தேர் சார் பிகாஸ் இப்போ தான் முதல்ல மீட் பண்ணுறேன் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ளீஸ் டூ சப்போர்ட் த ஃபிலிம் ஆஸ் யூ கைஸ் யூஸ்வலி டூ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஆட்டன் ஸ்வீட்டாக அவங்க சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க அடுத்ததாக சென்ட்ராயன் அவர்களை பேச மேடைக்கு அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் என் பேர் சென்ராயன் பத்திரிகை ஊடகங்கள் ஊடகங்கள் அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பெரிய நன்றி இங்கே பெரிய பெரிய டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் ஹீரோ சார் எல்லாரும் எல்லாரும் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் பெரிய நன்றி அங்கெல்லாம் கரெக்டாக தாங்க இருந்தேன் இங்கே வந்த உடனே கப்ப கப்ப கப்பான்னு ஆடி அப்படின்னு அப்படியே தண்ணி தாக்குற மாதிரியே இருக்கு இருந்தாலும் இந்த கண்ணே நம்பாதே சாங்கு ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கு படம் சூப்பராக இருக்குது மிக பிரமாதமாக இருக்குது மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அதாவது செய்யும் தொழிலே தெய்வம்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்தது வந்து நான் சொல்கிறேன் நம்ம உதய் சாரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து உதய் சாரும் பிரசனா சாரும் அப்படியே பைக்கில் வர மாதிரி ஒரு காட்சி பார்த்தா அந்த பைக்கு அப்படியே ஸ்கிட்டாகி அப்படியே விழுந்துருச்சு விழுந்த உடனே உதய் சாருக்கும் பிரசனா சாருக்கும் லைட்டாக அடிபட்டுருச்சு அப்போ டைரக்டர் சாரு டோட்டல் யூனிட் எல்லாரும் ஐயோ ஐயோ சார் என்னாச்சு என்னாச்சு அப்படி அப்படி ஓடி வராங்க அப்படி கிட்ட வந்து சார் அப்படி ஒன்று அப்போ உதய் சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுந்திரிச்சு ஷார்ட் ஓகேவா ஷார்ட் ஓகே சார் இல்லை சார் நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம் சார் உங்களுக்கு அடிபட்டுருச்சு கவனிருங்க என்னை நம்பி இத்தனை பேர் இருக்காங்க இது வேணாம் இன்னைக்கே முடிச்சு கொடுத்து போயிடுறேன் வேணான்னு சொல்லிட்டு முடிச்சு கொடுத்து போனார் அந்த அந்த தொழில் வந்து கரெக்டாக செஞ்சதுனால தான் வந்து இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய பதவியில் உட்காந்துருக்காங்க உண்மையிலேன்னு வந்து அந்த தொழில் வந்து நேசிச்சதுனால தான் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக இன்னைக்கு வந்து உதய் சார் இருக்கார் சார் உண்மையனுங்க உதய் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஒரு அழகாக எல்லாரும் கூட அழகாக பழகிற ஒரு மனுஷன் அவங்க தான் நான் உங்கள் என்கிட்ட என்ன கட்டி பிடிச்சி பேசுவார் சூப்பராக பேசுவார் ரொம்ப எல்லாருடையும் அழகாக பேசுவார் டைரக்டர் சார் இந்த படம் இந்த ஷார்ட்டு இந்த சீனு ஒவ்வொரு சீனும் அப்படியே செதுக்கி செதுக்கி அப்படியே வேற அளவில் பிரிச்சு வச்சுட்டாரு படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படம் கம்மிங் சூன் சூன் கம்மிங் மார்ச் பதினேழு மார்ச் தானே மார்ச் செவன்டீன் ரிலீஸு படம் ஹிட்டு உலகம் ஃபுல்லாக ஹிட்டு தேங்க்யூ சார் அவ்வோட பேசிட்டு போயிருக்காரு சென்றாயன் தேங்க்யூ சார் அடுத்ததாக இவர் வந்துட்டு நார்மலாகவ
இந்த படத்தின் நாயகன் தமிழக விளையாட்டுத்துறையின் மாண்புமிகு அமைச்சர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் இளைஞரணி செயலாளர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் உதயநிதி அவர்களே மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் படம் சம்பந்தப்பட்ட முக்கியஸ்தர்களே விழாவுக்கு வந்திருக்கும் பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கண்ணை நம்பாதே கண்ணை மையப்படுத்திய திரு மாறன் அவர்கள் தலைப்பிட்டு படங்களை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் என்றார் இப்போது கண்ணை நம்பாதே என்கிறார் இது எம்ஜிஆர் அவர்களின் பாடல் வரியின் முதல் வரி நான் இப்போது இந்த படத்தின் நாயகன் உதயசாரை வந்து அறிமுகப்படுத்தும் போது வாழ்த்துக்கு விழிக்கும் போது நான் உச்சரித்த வார்த்தைகள் தமிழ்நாட்டில் இன்னும் சில நாட்களில் ஒழிக்கப் போகிற வார்த்தைகள் அதைத்தான் நான் இங்கே சொன்னேன் நான் அவரோடு இரண்டாவது படம் இந்த படத்தில் நான் பணிபுரிந்திருக்கிறேன் முதலில் இப்படை வெல்லும் என்ற ஒரு படம் அதற்கடுத்து கண்ணை நம்பாதே கண்ணாய் நம்பாதே படத்துக்கு ஏகப்பட்ட சோதனைகள் நிறையா சோதனைகள் வந்துச்சு உலகத்தையே உலுக்கிய கொரோனா இந்த படத்தையும் உலுக்கியது நிறையா கால விரயங்கள் நிறையா காத்திருப்புகள் எல்லாத்தையும் தாண்டி இன்னைக்கு வந்து வெளியீட்டுக்கு தயாராகி வந்திருக்கு இந்த படம் இந்த படத்தின் திரைக்கதை என்பது பிரமிக்க வைக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் நான் இந்த படத்தோட கதையை கேட்டேன் மாறனவர்கள் சொன்னார் ஒவ்வொரு காட்சியிலும் ஒரு திருப்பம் இருக்கும் ஒரு கொலையையும் கொலை சம்பந்தப்பட்ட பின்னணியையும் மையப்படுத்திய ஒரு கதை பெரிய லெவலில் இருக்கும் ட்விஸ்ட் டர்ன்ஸ் அண்ட் ட்விஸ்ட் அப்படி இருக்கும் இந்த இந்த திரைக்கதை அது மிக பிரமாதமாக இயக்கியிருக்கிறாரு கண்ணை நம்பாதை படத்தை ஸோ இது வந்து ரெட் ஜெயண்ட் வந்து இன்றைக்கி ஒரு படத்தை வெளியிடுதுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தை பற்றி கவலையப்பட வேண்டாம் அது கரெக்டாக மக்கள்கிட்ட போயிடும் அது வந்து ஒரு மாயம் இல்லை மந்திரம் இல்லை ராசி லக்கு அப்படிலாம் கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் அதுக்காக கரெக்டாக சேனலைஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறாங்க ரெட் ஜெயண்ட் வெளியீடுகள் எல்லா படங்களுமே எத்தனை தேட்டரில் போடலாம் எந்தெந்த தேட்டரில் போடலாம் அப்படின்னு பெரிய டீம் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அதன் மூலமாக அந்த படம் வந்து கரெக்டாக மக்கள்கிட்ட போய் சேருது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஸோ ரெட் ஜெயண்ட் முதுகில் ஏறியாச்சுன்னா அது சரியான இடத்துல போய் நம்மளை இறக்கி விட்டுரும் அப்படிங்கிறது இந்த படத்துக்கு கிடச்சிருக்கிற ஒரு லக்கு ஸோ எல்லா காத்திருப்புகளையும் தாங்கி இந்த படத்தை வந்து இயக்குனர் மாறன் தயாரிப்பாளர் ரஞ்சித் சார் இவங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்த முதன்மை உதய் சார் அவர் தான் அவர் எல்லாத்தையும் தாங்கிக்கிட்டு தேதிகள் கொடுத்து இந்த படத்தை முடிச்சிருக்கிறாரு உதய் சார் கலைப்பயணத்தில் திரைப்படங்களில் கதாநாயகனாக நடிப்பதை சற்றே முற்றுப்புள்ளி வைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு நான் சொல்லணும் இந்த படம் அதுக்கடுத்து மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் மாமன் மாமன்னன் என்ற ஒரு படம் ஸோ இந்த படங்கள் ஏன்னா அரசியல் முழு மூச்சாக இறங்கி அவர் போயிட்டுருக்கிறாரு தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக இன்றைக்கி வந்து உதய் சார் வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரிகிறாரு அவர் இன்றைக்கி அமைச்சர் அவ்வளோதான் ஒரு முதலமைச்சரின் மகன் அமைச்சர் ஆனால் அவர் ஒரு சிஎம்மாகவே எல்லோரும் பார்க்குறாங்க எல்லா மேடைகள்லையும் எல்லா விழாக்கள்லையும் எல்லா நிகழ்வுகள்லையும் சிரித்த முகமாகவே இருக்கார் அதை உதய் சார் கடைசி வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லோரும் கேட்டுக்கிறோம் ஏன்னா அப்படி ஒரு க மேன் கைண்ட் அவர்கிட்ட இருக்குது ரொம்ப சிம்பிள் மேன் அவர் அவர் இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்தானம் அவரோட குடும்பம் அவரோட பாரம்பரியம் அதுக்கும் அவரோட நடவடிக்கைகளுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இருக்காது அப்படி இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருப்பார் ரொம்ப சிம்பிளாக எல்லாரோடையும் பேசுவார் எல்லா யாரை பார்த்தாலும் சிரிப்பார் அப்படி ஒரு நல்ல மனிதர் அவர் இந்த படத்தின் கதாநாயகனாக இருப்பது இந்த படத்தின் பேக் போன் மாறன் கடுமையான உழைப்பு இதில் வச்சுருக்கிறாரு இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் ரஞ்சித் சார் மிகப்பெரிய காத்திருப்பு ஏன்னா ஒரு படத்தோட செலவுகள்லேயே பெரிய செலவு அந்த படத்தோட வட்டி அந்த பணத்துக்கு அந்த அந்த படத்துக்கு நம்ம செலவு பண்ண பணத்தோட வட்டி அது வந்து இந்த படத்துக்கு நிறையா இருக்கும் எல்லாத்தையும் தாண்டி ரெட் ஜெயின் இந்த படத்தை வெளியிடுறது ஸோ எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிவிட்டு தயாரிப்பாளருக்கு லாபத்தையும் திரு இயக்குனர் மாறனுக்கு வெற்றியையும் உதய் சாருக்கு இன்னொரு வெற்றியையும் அடுத்த படத்தின் வெற்றியாக இந்த படத்தின் வெற்றியையும் பெறும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நம்பாதே படம் இவரோட கண்களை நம்பி தான் இருக்கு டிஓபி ஜலந்தர் வாசன் அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறேன் கொஞ்சம் பதத்தமாக தான் இருக்கும் பேசுறதுக்கு சென்ட்ரல் அதே பிரச்சனை தான் நமக்கும் இல்லை அவ்வளோ பேச மாட்டேன் என்னோட முதல் படம் வந்து கண்ணை கலைமானே இயக்குனர் சீனிராம் சார் சார் அவர்களோட தயார் ஐ மீன் அவர் இயக்கி ரெட் ஜெயின் நிறுவனத்தால் உதவி சாரால் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட முதல் ஒளிப்பதல் அது என்னோடய முதல் படம் ஸோ சார் தான் என்னை அறிமுகப்படுத்தினாங்க இது ரெண்டாவது படம் சாரோட ஒர்க் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படம் இந்த படத்தை எனக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண ரெட்ஜின் நிறுவனத்தோட செண்பகமூர்த்தி சாருக்கும் ஆறுமுக சார் ராஜா சார் இவர்களுக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் எல்லாருமே ப்ரில்லியண்ட்டான ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டான ஆர்டிஸ்ட் தான் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஸோ அவங்கள அவங்கள பற்றி எல்லாருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் அதை பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை உதய் சாருக்கு வந்து நன்றி சொல்கிறத விட அவர்கிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த படத்தில் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிடுவோம் அவரை மதியம் ரெண்டு மணிக்கு வந்தாருன்னா சில நேரத்தில் நைட்டு ரெண்டு மணி வரையும் ஷூட் போகும் கரெக்டாக ஒரு ஒரு மணி ஒன்றரை மணிக்கு டேரக்டர் அந்த ரெயின் எஃபெக்ட்டு அப்படின்னு வரேன் கரெக்டாக அவரை நிற்க வச்சு ஃபுல்லாக தண்ணி அடித்து அவர் அவர் மட்டும் இல்லை எல்லாருமே குறிப்பாக உதய் சாருக்கு அதிகமாக அந்த ரெயின் எஃபெக்ட் சீன் அதிகமாக அவர் தான் இருக்கும் உதய் சாருக்கு அதுவும் நைட் சீன்ஸ் நிறைய படம் மேஜராக ஒரு எயிட்டி வந்து நைட்டில் தான் ஷூட் பண்ணியிருப்போம் அப்புறம் பிரசன்னா சார் ப்ரில்லியண்ட்டான ஆர்டிஸ்ட் அவர் சொல்ல வேண்டியதில்லை சார் வந்து ஸ்ரீகாந்த் சார் ரொம்ப 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 கைண்ட் ஆர்ட் அவர் ஸோ மற்றவங்கெல்லாம் அசுந்தரா கூட எல்லாம் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க கூட எல்லாம் எல்லாருமே ரொம்ப என்ன சொல்கிறேன்னா அவங்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக அவங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டுட்டு தான் இந்த படத்தில் வந்து அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டுட்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப அது ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக ஏன்னா எல்லாருமே நைட் ஷூட்டு தூங்க முடியாது ரெண்டாவது டேட்ஸ் வேறு ஏற்கனவே மாறி விட்டு சார் சொன்ன மாதிரி இது கோவிட் டைமில் ரொம்ப லிமிட்டடான ஒரு ஒரு ரொம்ப ஷார்ட் டைம் தான் இருந்தது இது குயிக்காக முடிக்க வேண்டிய வேலைகள் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தோம் நாங்கள் ப்ளஸ் வந்து இந்த படத்தோட மியூசிக் டேரக்டர் சித்து நல்ல கண்டிப்பாக அவரோட பிஜிஎம் ஒரு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இந்த இந்த கைண்ட் ஆஃப் மூவி இதுக்கு மாறன் சார் பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை கண்டிப்பாக பெஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் பிளே அவரோட அவரோட பெஸ்ட் ஸ்க்ரீன் ஸ்க்ரீன் பிளே இது இருக்கும் கண்டிப்பாக அதில் எந்த வித டவுட்டும் இல்லை இதில் எங்களோட ஒர்க் பண்ண அதாவது எல்லா தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் ஏன்னா இது இது டே நைட்டாக நிறைய நாள் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டாவது ரெயின் எஃபெக்ட்டு ஸோ சில நேரத்தில் வந்து புயல் வேறு இருந்தது அந்த டைமில் ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயின் நாங்கள் போடும்போது ரியல் ரெயினே ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து கண்டிப்பாக லைட் மேனெலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னோடய அசிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் மேனேஜர்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இந்த படத்தில் பண்ணவங்க எல்லாேருக்கும் என்னோடய நட்டு தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி சார் எல்லாேருக்கும் நன்றி பேசுறதுல பிரச்சனை இருக்கீங்க சார் வாலண்டியரியா உதய் சார் டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன்னு வாக்கு மூலம் வரை கொடுத்துருக்கீங்க இதுக்கப்புறம் ஃபேன்ஸ் பார்த்து பாருங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த ரெண்டு பாட்டுமே நம்மளை லைட்டாக வந்து சிரிக்க வச்சிருக்கோம் நிறைய விஷயங்களை யோசிக்க வச்சிருக்கோம் அந்த மெமரிஸை நமக்கு கிரியேட் பண்ண மியூசிக் டிரெக்டர் சித்துகுமார் அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறேன் வந்திருக்கும் அனை அனைத்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் அண்ட் மேடையில் இருக்கும் அனைத்து பெரியவங்களுக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ஸ்பெஷல் மூமெண்ட் ஏன்னா ஒன் இயர் கழிச்சு லாஸ்ட்டாக பேச்சுலர் பண்ணேன் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் தான் எனக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான படம் லைக் இந்த படத்தை ஃபஸ்ட்டு எனக்கு எடுத்து கொடுத்ததுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப நன்றி சொல்ல வேண்டியது வந்து எடிட்டர் லோகேஷ்க்கு அண்ட் அவர் சொன்ன அவர் சொன்னாங்க தென் மாறன் சார் மீட் பண்ணேன் மாறன் சார் வந்து என்னை ட்ரஸ்ட் பண்ணி என் கூட ஒர்க் பண்ணதுக்கு அவருக்கு நன்றி அண்ட் ஒன் ஆஃப் தி லைக் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சன் ஸோ ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் ஹிம் அண்ட் ரஞ்சித் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த படம் வந்து ஒரு லைக் ஒரு சீட்டஸ்ட் த்ரில்லராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு டெக்னீஷியன் வாசன் பிரதராக இருக்கட்டும் இல்லை லோகேஷாக இருக்கட்டும் ஆல் சீஃப் டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் ஆல் தி ஆக்டர்ஸ் இயர் லைக் அவங்க எல்லாரும் அவங்க அவங்களோட பெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஐ ஹாவ் கிவன் மை பெஸ்ட் அண்ட் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்கும்னு நம்புகிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் இந்த இடத்துல இங்கே நான் நிற்கிறதுக்கு எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுத்த என்னோடய அப்பா அம்மா அண்ட் மை ஒய்ஃப் எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ அண்ட் சாரி ஒன் லாஸ்ட் திங் இதில் ஒர்க் பண்ண என்னோடய மியூசிஷியன்ஸ் என்னோடய ஆல் க்ரூ மெம்பர்ஸ் டீம்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் ஒரு சின்ன ரிமைண்டர் உங்கள் மொபைல் ஃபோன்ஸை மட்டும் கொஞ்சம் சைலண்ட்டில் போட்டிங்கன்னா பேசுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்
இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் ரஞ்சித் சார்க்கும் இயக்குனர் மு மாறன் அவர்களுக்கும் சரி என்னுடைய கோ ஸ்டார்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் இந்த படத்தின் கதாநாயகன் விழாவின் கதாநாயகன் அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் சரி என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கம் கண்ணீரம் பாதை அதாவது நிறைய பேர் வந்து இந்த படம் நிறையா தடங்கள் காலத்தின் கட்டாயத்தினால் நிறையா டிலேயோ இருந்திருக்கு இதெல்லாம் சொன்னாங்க ஆனால் இதெல்லாம் தாண்டி எத்தனை சோதனைகள் இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி ஒரு அருமையான ஒரு ரசிக்கக்கூடிய ஒரு படத்தை நீங்கள் டெஃபினட்டாக இந்த பதினேழாம் தேதி பார்ப்பீங்க டப்பிங் பண்ணும்போது நிறைய காட்சிகள் பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிது ஆக்சுவலி இந்த படத்தில் நான் நடிக்கிறேன் என்ற விஷயம் வெளியிட வேணான்றது தான் நானும் மாரஞ்சால் ஆரம்பத்தில் பேசியிருந்தோம் அது ஒரு ஒரு சஸ்பென்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு பட் ஏதோ ஒரு வகையில் வெளில வந்துருச்சு நானும் பூமிகா அவர்களும் சரி பல வருடங்கள் கேச்சு இந்த படத்தில் இணைந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இட் பி மெமரபிள் ஒன் ஐ திங்க் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் சினிமா அண்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் சினிமா திருப்பி அவங்களோட அதே மாதிரி பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து மாறன் அவர்கள் ஏற்படுத்தினாரு அதாவது பொறுமையும் உச்சம் பணிவு எளிமையாக இருக்கிறதும் சரி அப்படி ஒரு கண்ட்ரோல் வச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அது எங்களுடைய கதாநாயகன் உதயநிதி அவர்கள் வந்து அதிகமாக வச்சுருக்காரு ஐ திங்க் அந்த மாதிரி பேலன்ஸ் ஆஃப் மைண்டும் பாடியும் வச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் வெரி வெரி பேலன்ஸ் பர்சன் ரொம்ப ஹம்பிள் அண்ட் இட் இஸ் நைஸ் ஒர்க்கிங் அவரோட சண்டே காட்சிகளை அப்புறம் ரொம்ப பயம்லாம் இருந்துச்சு இங்கேனா அடிதடியோடு நடந்துட போகுது அப்படின்னு இதை மைண்டில் கீழே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறாரு அப்படியே வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கிட்டு ஹேண்டில் பண்ணார் அண்ட் பிரசன்னா அவர்கள் வெரி குட் ஆர்டிஸ்ட் அவர் ஃபென்டாஸ்டிக் ஆக்டர்ஸ் அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நடிப்புக்கீங்க மாரிமுத்து சாரும் சரி எல்லாருமே சரி ஹீரோயினும் சரி வசுந்தரா அவர்களும் சரி சென்ட்ராயின் அவர்களும் சரி எல்லாருமே திறமையான நடிகர்கள் அவங்க எல்லாரையும் ரொம்ப அழகாக பேலன்ஸ் பண்ணி ரொம்ப அழகாக எடுத்துகிட்டு வந்தார் இயக்குனர் அதாவது யாரையும் காக்க வைக்காம கரெக்டான பிளானிங் மாறனோட பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தே வந்து ஸ்க்ரீன் பிளே அதாவது கிரைம் அவர் என்ன கிரைம் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரோ தெரியல கிரைம் த்ரில்லர்ஸில் வந்து ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் டேரக்டர்ஸாக வரக்கூடிய எல்லா பொட்டன்ஷியல் இருக்கக்கூடிய ஒரு டேரக்டர் நிச்சயமாக கண்ணை நம்பாது அண்ட் அவருடைய அடுத்த படங்கள்லாம் அதை எடுத்து காட்டும் உதயநிதி சார் அவர்களுக்கும் சரி ஆத்மீரா அவர்களுக்கும் சரி பிரசன்னா அவர்களோ எனக்கோ வசுந்தரா அவர்களுக்கோ சரி மாரிமுத்து அவர்களுக்கும் சரி சென்ட்ராயனுக்கும் சரி இந்த தயாரிப்பாளருக்கும் இங்கே இசையமைப்பாளர் சித்து அவர்களுக்கும் சரி ஜலந்தர் அவர்களுக்கும் சரி ஒரு நல்ல படத்தை மாறன் அவர்கள் கொடுத்துருக்காரு இட்ஸ் அ லாங் அசோசியேஷன் அவருடைய முதல் படம் என்னுடைய ஆஃபீஸில் தான் வந்து ரெடி பண்ணியிருந்தார் அது அருள்நிதி அவர்கள் போச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது படத்தில் அசோசியேட் பண்ணிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடச்சிருக்கு இப்போ அவரோட அடுத்த படமும் நான் சேர்ந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஜி பிரகாஷும் நானும் சேர்ந்து பண்ண படம் மாறன் அவர்களுடைய இயக்கத்தில் ரொம்ப ரசிச்சிருக்கேன் அவருடைய ஒர்க்கை அண்ட் ஐ நோ ஹவு டெடிக்கேட்டட் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் இஸ் அண்ட் ஹாப்பி டு பி அசோசியேட்டட் வித் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் எங்கள் எல்லாேருக்கும் நல்ல வெற்றி படம் கொடுத்துருக்கீங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இந்த படம் மாறன் அவர்களுக்கும் சரி தயாரிப்பாளர் அதாவது இது வரைக்கும் நான் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் தயாரிப்பாளர் அவர்களுக்கு பார்த்துருக்கேன் காசு கொடுத்ததோடு அதுக்கப்புறம் பார்த்ததே கிடையாது அவர் அதாவது நீ பார்க்குற ஃபீல் ஸோ நைஸ் அண்ட் அவருக்காகவும் இந்த படம் மாபெரும் பெற்ற வெற்றி படமாக அமையணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அண்ட் புதைநிதி சார் உங்களுக்கு அமைச்சர் பதவி ஏற்றதுக்கப்புறம் இப்போதான் பார்க்குறோம் உங்களுக்கு இங்கே திருவள்ளுவர் சார்பாக மீண்டும் ஒரு முறை வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படத்தில் பூமிகா ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி அவங்க ப்ரெசன்ஸை நம்ம எல்லாருமே மிஸ் பண்ணுறோம் பட் அவங்களோட ப்ரெசன்ஸ் படத்தில் விமன் ஆடியன்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட் ப்ளே பண்ணியிருக்குன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் அண்ட் அடுத்ததாக படத்தோட நாயகி ஆத்மிகா அவர்களை பேச மாதிரி அழைக்கிறேன் பிரசன்ட் மீடியா அனைவருக்கும் வணக்கம் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ மீடியாவில் இருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் ஒரு சின்ன கொஞ்சம் ஜேர்னி தான் சில வருடங்கள் ஆச்சு ஆனால் ஃபஸ்ட்டு மாறன் சாருக்கு என்னோடய நன்றி என்னை சூஸ் பண்ணதுக்கு ஏன்னா இந்த ஜேர்னியில் நான் அவங்க கிட்ட கற்றுக்கிட்டது வந்து பொறுமை பேஷன்ஸ் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு எப்படியாவது இந்த படத்தை முடிக்கணுன்ற அந்த ட்ரைவ் உங்களுடைய அந்த பாசிட்டிவிட்டி தான் இந்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கு இதுவே ஒரு வெற்றி தான் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் மாறான்னு சொல்கிற மாதிரி நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் மாறன் சார்
ஆனால் இதுவே ஒரு வெற்றி தான் ஏன்னா நிறைய சோதனைகள் இருந்தது படம் பண்ணும் போது ஆனால் உங்ககிட்ட நான் வெறும் பாசிட்டிவிட்டி மட்டும்தான் பார்த்தேன் நீங்கள் டென்ஷனே ஆகாமல் காமா எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டையும் சரி காஸ்ட் ப்ரொடியூசர் சைட்லேருந்து எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணிங்க அது ஒரு பெரிய குவாலிட்டி அவ்வளோ ஒரு பேஷன்ஸ் அது ஒரு சில வருடங்கள் ட்ராவல் பண்ணும் போது உங்ககிட்ட அது என்னால் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்தது ஹீரோ சார் நிறைய பேர் அவருடைய எளிமையை பற்றி பேசுவாங்க எதார்த்தம் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் அதெல்லாம் தாண்டி நான் அவரோட ட்ராவல் பண்ண இந்த ஜேர்னியில் கற்றுக்கிட்டது அவர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சன் பயங்கரமாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவார் ஆனால் என்னதான் அவர் சிரித்தாலும் இது பண்ணாலும் பயங்கரமாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவார் அது வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக தெரியாது நேற்று கூட இன்டர்வியூஸில் நிறையா பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஒரு ஒருத்தவங்க கேள்வி கேட்டாங்க என்ன சார் எல்லாமே இருக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணும் இதுக்கு மேலே அப்படின்னு ஆனால் இந்த பணம் புகழ் பேர் இதெல்லாம் தாண்டி ஏதோ ஒரு ஃபேக்டர் ஒரு வேல்யூ அவரை வந்து கொண்டு போது அது வந்து ஒரு அவர் வந்து திருப்பி கொடுக்கணுன்ற அந்த எண்ணம் அது வந்து டைமாக இருக்கட்டும் உதவியாக இருக்கட்டும் சமூக சேவையாக இருக்கட்டும் அது வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த குவாலிட்டி இருக்காது ஸோ நீங்கள் என்ன தான் சிரித்து கூலாக இருந்தாலும் அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சனை பார்க்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது தேங்க்யூ ஃபார் பீங் வெரி இன்ஸ்பைரிங் ப்ரொடியூசர் சார் கண்டிப்பாக தெரியும் அது ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயம் பட் நீங்களும் எப்படியாவது படத்தை முடிக்கணும்னு இந்த தூரத்துக்கு கொண்டு வந்து விட்டுருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அடுத்தது சித்து மியூசிக் டைரக்டர் ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங் டைம்ஸ்லேருந்து எனக்கு அவரை தெரியும் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அவரும் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இப்படி ஒரு முக்கியமான படத்தில் இரு இப்படி ஒரு காம்பினேஷனில் வர்றது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் மியூசிக் சூப்பராக வந்திருக்கு அண்ட் இப்போ தான் நான் எல்லாரோடைய கோ ஆர்டிஸ்ட்லாம் பார்க்குறேன் படத்தில் எனக்கு காம்பினேஷனே கிடையாது ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாய் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் லிரிக்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது குரு குரு நிறைய பேர் சொன்னாங்க மதுரையிலேருந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து ரொம்ப யதார்த்தமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு அண்ட் செகண்ட் சாங் இப்போ தான் பார்த்தேன் ஸோ ரொம்ப அழகாக இருந்தது லிரிக்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் டிஓபி சார் அவர் சொன்ன மாதிரி ஃபுல்லாக நைட் ஷூட்டு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது இந்த தெரியல ஐ மீன் ஸ்ரீதர் சார் இருந்திருக்காரு ஒரு சின்ன கான்ட்ரிபியூஷன் ஸோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ கண்டிப்பாக எல்லாரும் மார்ச் பதினேழு தேட்டரில் போய் படத்தை கண்டிப்பாக பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இடத்துக்காகவே வேறு ஊரில் இருந்தாலும் மைசூர்லேருந்து இதுக்காக ஃப்ளைட் பிடிச்சிங்க வந்து திரும்பி நைட் ட்ராவல் பண்ணுற பிரசன் அவர்களை பேசுமாறு மேடைக்கு அழைக்கிறேன் பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் கண்ணை நம்பாதை படக்குழுவினர் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் நிறையா சொன்னாங்க கோவிட்னால் வேறு சில பிரச்சனைகளால் எவ்வளோ இந்த படம் எவ்வளோ பிரச்சனைகளை தாண்டி இன்றைக்கி இந்த மேடைக்கு வந்திருக்கோம்னு இது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணம்னு சொல்லணுன்னா மாறன் இரவுக்கு ஆயிரம் கண்களுக்கு அப்புறம் அவர் பண்ணுற இந்த படம் கிட்டத்தட்ட நாலரை வருஷம் இந்த படத்துக்காக அவர் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காரு யாராக இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் என்னடாதுன்னு ஒரு 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 வெறுப்பு வரும் ஒரு ஒரு இயலாமையில் ஏதோ ஒன்று அவங்க முகத்தில் தெரியும் ஆத்மிக சொன்ன மாதிரி எங்கேயுமே அது எதையுமே காமிச்சிக்காமல் இவ்வளோ ஆர்டிஸ்டையும் மேனேஜ் பண்ணி ப்ரொடக்ஷனில் இருந்து சேலஞ்சஸை மேனேஜ் பண்ணி இத்தனை பேரோட டேட்ஸை கோஆர்டினேட் பண்ணி வேலை செய்கிறதே ஒரு பெரிய கஷ்டம் ஆனால் அவர் முகம் அப்படின்னா வேறு ஒரு படத்தில் வேறு ஒரு கெட்டப்பில் இருக்கும்போது மாறன் ஃபோன் பண்ணி சார் இந்த டேட்லேருந்து உதய் சார் கொடுத்துருக்காரு எப்படியாவது வரணும்னு கேட்டோன்னா அவர் முகத்தை பார்த்து நம்மளால் டேட் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லவே முடியாது எப்படியாவது அவருக்காகவாவது நம்ம கஷ்டப்பட்டு அந்த டேட்டை வாங்கி கொடுத்து நிறைய சேலஞ்சஸ்க்கு அப்புறம் இந்த படம் இன்றைக்கி இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கு வேறு யாருக்காக இல்லைனாலும் மாறனுக்காக இந்த படம் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் ஏன்னா அவருக்கு இருக்கிற திறமை என்னென்னா ஒரு டக்குன்னு ஒரு ஒரு வாரம் பேப்பர் பேனால் ஒரு ரூம் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பராக ஒரு கதை எழுதி அதை ரெடி பண்ணிடுற அந்தளவுக்கு ஒரு திறமையான ஒரு இயக்குனர் நடுவில் எப்போ வேணால் அவர் வந்து இந்த படம் நடக்கும்போது நடக்கட்டும் நான் அடுத்ததுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த படத்துக்கு அவர் போயிருக்கலாம் ஆனால் இந்த படத்தை முடித்து கொடுக்கணுன்றதுக்காக அந்த தயாரிப்பாளருக்காகவும் இத்தனை ஆர்டிஸ்ட்டுக்காகவும் அவர் வெயிட் பண்ண அந்த காத்திருப்பு அந்த உழைப்புக்காக கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் அவர் கிடைக்கணும் உதய் ப்ரோ நான் படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கதை கேட்ட உடனே எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக
மற்ற ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட இருக்கிற மாதிரி அவர்கிட்ட சகஜமாக இருக்க முடியுமான்னு ரொம்ப கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூல்ல ஹலோ குட் மார்னிங் பாய் பிரதர் நாளைக்கு பார்க்கலான்றது தவிர வேறு எதுவுமே பேசினதில்லை அடுத்தடுத்த ஷெடியூலில் அவர் அது எப்போ அந்த ஐஸ் அவர் உடைச்சார் எப்போ சகஜமானுன்றது லாஸ்ட்டு ஷெடியூல் வேலை செய்யும் போதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஷார்ட் போயிட்டே இருக்கோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஏதோ ஒரு ஜோக் சொல்லி சிரிச்சுட்டே இருப்போம் அவர் திரும்ப ஒன் ஓர் போகிற மாதிரி ஆகும் இந்த டைம் கேப்பில் நிறைய படங்கள் போய் வேலை செஞ்சுட்டு திரும்ப ஷூட்டிங் வரும்போது கதை மறந்துடும் ஏங்க இந்த சீன் ஏற்கனவே வேறு படத்தில் எடுத்த மாதிரி இருக்குது வேறு படங்கள் வருது இந்த படத்தில் தான் எடுத்தோம் ஆனால் ரெண்டு மூணு வருஷம் முன்னாடி எடுத்தோம் அப்படி ஒரு சீனோட முதல் பகுதி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எடுத்திருப்போம் அப்புறம் கோவிட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஒரு போர்ஷன் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற போர்ஷன் ஏதோ ஒரு ஒரு பத்து நாள் ஒரு சின்ன ஷெடியூலில் முடிச்சுட்டு இருப்போம் ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக பழகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது உதய் பிரபு கூட நம்ம நிறைய படங்களில் பார்த்துருப்போம் ஒரு பாட்டில் ஹீரோ வந்து பெரிய ஆளாகிற மாதிரி இந்த ஒரு படத்துலேயே படம் ஆரம்பிக்கும் போது சாதாரண திமுகவில் இருக்கிற ஒருத்தராக இருந்து அந்த படம் நடக்கிற டைமில் இளைஞர் அணி செயலாளர் ஆகி அதுக்கப்புறம் எலெக்ஷன் வந்தப்புறம் எம்எல்ஏ ஆகி இப்போ இந்த படத்தோட ப்ரெஸ் மீட்டில் அவர் அமைச்சரும் ஆகியிருக்காரு ஸோ ஒரு பாட்டில் பெரிய ஆள் ஆகிற மாதிரி ஒரு படத்தில் பெரிய ஆள் ஆகி காமிச்சிருக்காரு கண்ணை நம்பாதே பதினேழாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறோம் நிறைய மாரிமுத்து அவர்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸோட இருக்கிற ஒரு படம் கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறோம் இப்போ வந்து இந்த த்ரில்லர் படங்களுக்கான ஒரு சீசன் எல்லாருக்குமே ஓடிடி வந்ததுக்கப்புறம் த்ரில்லருக்கு ஒரு பெரிய வரவேற்பு இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த படம் ஒரு பெரிய வரவேற்பு பெறும்னு நம்புகிறோம் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் இந்த மாதிரி இந்த படத்தில் இருக்க மற்ற கலைஞர்கள் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஒஃபிஷியல் கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் இன்னும் அஞ்சே நாளில் மார்ச் பதினேழாம் தேதி படத்தோட ரிலீஸ் இருக்கு சார் இப்போலாம் வந்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் பாதரிடும் சார் படத்தை நான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிறேன் சார் மார்ச் பதினேழாம் தேதி எங்களோட படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது எக்ஸாக்ட்லி ஃப்ரைடே நெக்ஸ்ட் வீக் ஃப்ரைடே சார் அடுத்து நீங்கள் இல்லை சார் டைரக்டர் சார் தான் பேச போகிறாரு ஸோ அடுத்ததாக இந்த படத்தோட இயக்குனர் மூமாரன் அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் மாறன் இல்லை இந்த படத்தோட இயக்குனர் கடைசியாக பேசுவார் எல்லா படத்திலையும் இயக்குனருக்கு தான் முக்கியம் அவர் தான் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் ஸோ அவர் தான் கடைசியாக அந்த நிகழ்ச்சியுடைய முடிவுரை அவர் தான் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த டீமுக்கு என்னுடைய வணக்கம் என்னுடைய கரியர்லேயே நாலரை வருஷம் எடுத்த படம்னா இதான் இங்கே எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி தான் முழுக்க முழுக்க மாறனுடைய உழைப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பதினெட்டு இறுதியில் முதல்ல பத்திரிகையாளர் சங்கம் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு விளையாட்டு பொருட்களை பள்ளி மாணவர்களுக்கு கொடுக்கணும்னு கொடுத்துருக்கீங்க உங்களுடைய இந்த முயற்சிக்கு நன்றி கண்டிப்பாக அதை சேர வேண்டிய இடத்துல கண்டிப்பாக நான் போய் சேர்த்துறேன் அதற்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா கொடுத்துருக்கலாம் ஒரே ஒரு பேட்டு ஒரே ஒரு ஷட்டில் ஒரே ஒரு செஸ் போர்டு பட்ஜெட் அந்த படமும் பட்ஜெட் படம் தான் அதனால் சரி அடுத்த படம் கொஞ்சம் பெரிய பட்ஜெட் படம் அப்போ கொஞ்சம் நிறையா கொடுங்க நன்றி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இறுதியில் இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் படம் பார்த்துட்டு அந்த படத்தோட வெற்றி கேள்விப்பட்டு நானும் படம் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்போ அருள் ஃபோன் பண்ணி ஏ படம் நல்லா இருக்குடா அது ஒரு என்னென்னா வம்சம் கதை வந்து பாண்டியராச்சாரன் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டு எனக்கு வந்த கதை அது ரொம்ப மெனக்கெடணும் லுங்கியோடு சுற்றணும் மாட்டு மாடெல்லாம் ஓட்டிகிட்டு போகணும்லாம் சொன்னார் இதுக்கு ஒருத்தன் கரெக்டாக இருக்கா என் ஃபேமிலியிலே ஒருத்தன் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி தான் பாண்டியராச்சார் வந்து அருள் அமிச்சு அந்த படம் நடந்து நடந்துச்சு இப்போ அருள் வந்து இந்த மாறன் வந்து எனக்கு அமிச்சு எனக்கு வந்து ஒரு நாலரை வருஷம் பயணிக்க ஒரு ஜேர்னி ஒரு கிடச்சது ஒரு அனுபவம் ஆனால் அவர் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு சொன்னது ஒரு அவுட் அண்ட் அவுட் லவ் ஸ்டோரி அப்படியே உருகி சொன்னார் நான் சொன்னேன் என்ன வரேன் நீங்கள் தான் ஆயிரம் இரவு கேரம் கணக்கு எடுத்தீங்களா இல்லை இல்லை சார் வேறு வேறு ஜானர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாரு இல்லை நீங்கள் எனக்கு ஒரு அப்போ இருந்து என்னோடய மைண்ட் செட் ஒரு க்ரைம் த்ரில்லர் ஒன்று பண்ணணும் இந்த கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் கடைசி ஷார்ட் வரைக்கும் யார் இதை பண்ண அப்படின்ற ஒரு ஒரு கதை இது ச
இந்த படம் இங்கே எல்லாம் பேசின மாதிரி இது வந்து ரிலீஸ் ஆகி இப்போல்லாம் இரு ரெண்டு வாரம் படம் ஒன்றாலே பெரிய வெற்றி தான் அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்துக்கு இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குமாங்கிறது எனக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுமாங்கிறதே ரொம்ப பெரிய டவுட்டாக இருந்துச்சு அப்படியே அதெல்லாம் அஞ்சலாம் வச்சு இதை ப ரெண்டு பாடல்கள் போட்டு காட்டினாங்க உண்மையாகவே சொல்லணும் அது உங்களுக்கான எக்ஸ்க்ளூசிவ் சாங்ஸ் படத்தில் ஒரு பாட்டு தான் இருக்குது அந்த முதல் பாட்டு மட்டும்தான் இருக்குது கவிஞர்களுக்கு நன்றி பாடல்கள் எழுதிய கவிஞர்களுக்கு நன்றி இந்த குரு குரு சாங் வந்து நிறையா பேர் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் ஷூட் பண்ணும்போது அந்த சாங் இல்லை அப்போ கொடுத்துருந்திங்கன்னா இன்னும் நல்லா நடிச்சிருந்துருப்போம் எந்த பாடலுமே இல்லாமல் தான் நானும் அது மிகவும் நடித்தோம் தேங்க்யூ பிரதர் ஜலந்தர் வாசன் ஏற்கனவே என்னோட பணியாற்றியிருக்கிறார் கண்ணை கலைமானி படத்துடைய ஒளிப்பதிவாளர் இந்த படத்தில் அப்படியே சொன்னார் பயங்கர டார்ச்சர் பண்ணிட்டோன்னு என்னை மட்டும் இல்லை இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிங்க இந்த படத்தில் ரொம்ப ஒரு புது முயற்சி என்னென்னா இது வரைக்கும் எந்த படத்துலையும் நான் செய்யாத முயற்சி ஒரு ஐந்து கெட்டப்பில் வரேன் என்னென்ன கெட்டப்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்துக்காகன்னு ஒரு கெட்டப் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் கழக தலைவன் கெட்டப்பில் கொஞ்சம் வருவேன் நடுவில் ரெஞ்சுக்கு நீதி கெட்டப்லேயும் கொஞ்சம் வருவேன் அப்புறம் மாமன்னன் கெட்டப்பும் வருவேன் இந்த ஃபோன் பண்ணி கேட்பார் பிரசன்னா பிரதர் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப பாவமாக இருக்கும் என்னோடய எல்லா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கும் வந்திருக்காரு இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் நாலு படம் மூணு படம் நான் மூணு படமாக கழகத்தலைவன் நெஞ்சுக்கு நீதி மாமன் மூணு படத்தோட ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் வந்து உட்காந்துருப்பார் என்ன மாறன் அப்படின்னா சார் பிரசன்னா பிரதர் டேட் கொடுத்துருக்காரு சார் முடிச்சிடலாம் சார் உங்ககிட்ட சொன்னது தான் என்கிட்ட சொன்னார் சரிக்கா அந்த டேட் கொடுத்துருக்காரு சார் ஆனால் இது வந்துடுற மாதிரி நான் என்ன பண்ண முடியும் நான் கொடுக்கும் போதெல்லாம் ஆனால் நிறைய ரீசன்ஸ் இருந்துச்சு அந்த கோவிட் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது ஒரு ஆறு மாதம் அந்த படம் படப்பிடி போகும் இல்லை அதே மாதிரி இரவு ஃபுல்லாக சாலைகள் தான் ஃபுல்லாக நைட்டுனா வெளில அந்த ஷூ கேமரா தூக்கிட்டு கிளம்பிடுவோம் யாராவது ரோடு ரோடாக பிரிட்ஜ் பிரிட்ஜாக ஏறி அப்படி தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் அதனால தான் இந்த டிலே ஆச்சு ஜலதர் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்ரீதர் அவர் ஒரு ஒரு பத்து நாள் ஒர்க் பண்ணார் அது பிறகு ஜலந்தர் படத்தை முடிச்சு கொடுத்தார் அதற்கு நன்றி ஜலந்தர் இன்னொரு டிஐ பண்ணி படம் பார்க்கல பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக ஃபோன் பண்ணுறேன் இசையமைப்பாளர் சிந்துகுமார் இன்னி தான் ஃபஸ்ட்டு நான் மீட் பண்ணுறேன் ரொம்ப அருமையான இருக்குது பாடல் அந்த ட்ரெய்லர் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க நோட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மியூசிக்காக இருக்குது ஒரு ட்ரெய்லர் இருக்குது அப்படின்னு நன்றி அவர் பேசும்போது அவருடைய மனைவிக்கெல்லாம் நன்றி சொன்னாங்க அவங்க கூட வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க பார்த்தேன் புதுசாக கல்யாணம் ஆகிருந்தாங்க அந்த பயம் வாழ்த்துக்கள் அர்ஜுன் இப்போ தான் நான் அர்ஜென்ட்லேருந்து வெளில வந்துட்டேன் என்னுடைய பணிகள் அனைத்தையும் பார்த்துக்கிறது அர்ஜுன் அண்டு சண்முகமூர்த்தி சார் தான் இனிமேல் யாரும் எந்த சினிமா சம்மந்தமாக என்னை எதுவும் என்னை தொடர்பு கொள்ள வேண்டாம் தொடர்புக்கு திரு அர்ஜுன் துரை திரு சண்முகமூர்த்தி அவர்கள் தான் இந்த நிறைய படங்கள் நிறைய ஹீரோக்கள் படங்கள் படங்கள் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க என்னோட படத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்க ரொம்ப நன்றி அந்த பக்கம் படத்துடைய அண்ணன் மாரிமுத்து அண்ணன் அவருடையும் இது இரண்டாவது படம் நன்றினேன் உங்களுடைய அன்பான வார்த்தைகள் வாழ்த்துக்கள் நன்றி சுபிக்ஷா அவங்களோடும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அவங்களும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க ஃபுல்லாக நைட்டு தான் விடிய விடிய எடுப்பார் என்ன கூட கொஞ்சம் சீக்கிரம் விட்டுருவார் நான் சொல்லி கேட்பேன் ஒரு ரெண்டு மணி ஒரு மூணு மணி அப்படின்னு அதை எங்களெல்லாம் அமைச்சிட்டு மாறம் திருப்பி ஆறு மணி வரைக்கும் எவ்ரிடே ஆல்மோஸ்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணி எடுத்த படம் தான் இந்த படம் வசுந்தரா அவங்களுடைய ரெண்டாவது படம் கண்ணே கலை மாநிலனோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக நடித்தாங்க இந்த படத்தில் என்னோடய பெஸ்ட் இனிமையான வர்ஸ்ட் இனிமையாக நடிச்சிருக்காங்க நல்ல கேரக்டர் ரொம்ப கிரே ஷேட் உள்ள கேரக்டர் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க இங்க எப்படி பேசினாரோ அதே மாதிரி தான் அந்த செட்டிலையும் இப்படிதான் இருப்பாரு படம் படம் துவங்குவதும் உங்க உங்ககிட்ட தான் துவங்குது படம் முடியறதும் உங்ககிட்ட தான் முடியுது வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி ஸ்ரீகாந்த் பிரதர் எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு திருமணம் ஆச்சு கிரிக்கெட் பிளேயர் ஸ்ரீகாந்த் சார் இருக்கார் அவர் எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு பத்திரிக்கை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் நான் ஃபோன் பண்ணேன் அவர் வந்து பாப்பா வல்சரவாக தான் இருக்கேன் அப்படின்னாரு அவர் வீடு வந்து ஈஸியார் எனக்கு தெரியும் நான் சின்ன வயசுலேருந்து அவர் வீட்டுக்கு அடிக்கிட்டு போவேன் கிரிக்கெட் பிளேயர் கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் இருக்கார்ல அவர் அப்போ வந்து நான் வந்து சார் என் வல்சரவாகத்து மூவானார் அப்படின்னு
அப்புறம் வந்து நான் வந்து பகலில் போயிட்டேன் சார் எங்கே சார் இருக்கேன் இந்த ஆஸ்கர் ரவிச்சந்திரன் ஆஃபீஸ் இருக்குது அதுக்கு மேலே ரவி ஆஸ்கர் ரவிச்சந்திரன் ஆஃபீஸ்க்கு மேலே ஏன் இவர் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ரொம்ப பவ்யமாக போய் பத்திரிக்கை ஒரு ஒருத்த மேலே சீக்காத்து இருந்தார் ஆனால் நான் அதுக்கு ஒரு கல்யாணத்துக்கு வந்தார் இப்போ டக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு அப்போலேருந்தே நம்முடைய நட்பு தொடர்ந்துட்டு இருக்கு இந்த நேரத்தில் கரெக்டாக ரோஜா கூட்டமும் என்னுடைய திருமணமும் அந்த ஒரே ஆண்டில் நடந்திருக்கு அப்போலேருந்தே எனக்கு ஒரு நாளாக தெரியும் அப்போ தொடங்கின எங்கள் நட்பு இப்போ கண்ணை நம்ப அதே வரைக்கும் வந்திருக்கு நிறைய அவர் நிறைய ஷூட் ஒரு ஃபைட் சீன்லாம் எடுத்தோம் இப்போ அது மாற மாறிடுச்சு இல்லை நம்ம ஒரு வீடியோடே எடுத்தார் ஒரு ஃபைட்டு அதெல்லாம் இப்போ மாறிடுச்சு அதெல்லாம் வந்து அவர் தான் எனக்கு மாறின மாட்டி விட்டது வேற இது வரைக்கும் எடுத்துட்டாங்க தெரியுமா இவர் என்ன சொல்கிறீங்க அன்னைக்கு எடுத்தா அவங்க போன வருஷம் எடுத்தானே நீங்கள் கூட அடிச்சிங்களே நான் கூட கீழே விழுந்தானே கன் ஷூட்லாம் வச்சு எடுத்தனே ஆமாம் ஆ போய் கேளுங்க மாறன்ட்டு கேளுங்க நான் மாறன்னு போய் கேட்டு கேட்பேன் மாறன் இந்த பேரனை எடுத்துட்டமா சார் ஆமாம் சார் சொன்னால சார் இந்த அந்த சீன் எங்கே வேறு ஒரு படத்தில் வந்துடுச்சு சார் ஓ அப்படியா கடைசி ஷெடில் சொன்ன பிரதர் இங்கே சொன்னார்ல நாலரை வருஷத்தில் நாலு ஒரு பாட்டிலே பெரியவங்க ஆகிடுவாங்க அது மாதிரி இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் தீவிர அரசியலுக்கு வருவேன் நானே எனக்கு தெரியாது ஷா ஃபஸ்ட் ஷெடில் முடிச்சுட்டு எம்பி தேர்தல் பிரச்சாரம் அதுக்கப்புறம் இளைஞரணி செயலாளர் அதுக்கப்புறம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இப்போ அமைச்சராகவே ஆகிட்டேன் சதீஷ் அடிக்கடி சொல்லுவாப்பில் நடிகர் சதீஷ் இந்த படத்துலையும் கூட ஃப்ரெண்டாக நடிச்சிருக்காரு அவர் சொல்லுவார் சார் ஃபஸ்ட் ஷெட்யூல் வரும்போது எனக்கு வீட்டில் பொண்ணு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க செகண்ட் ஷெட்யூல் வரும்போது எனக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு தேர்ட் ஷெட்யூல் வரும்போது என் ஒய்ஃப் கன்சீவ் ஆகிட்டாங்க ஃபோர்த் ஷெட்யூல் வரும்போது எனக்கு குழந்தை பிறந்துருச்சு கடைசி ஷெட்யூல் வரும்போது குழந்தைய ஸ்கூலில் சேர்த்துட்டேன் அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ட்ராவல் இந்த படம் கற்றுக் கொடுத்துருக்கு எங்களுக்கு பிரசன்ன பிரதர் சொன்னார் நான் அந்த ஒரே பாடலில் பெரிய விளையாடுவாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் நினச்சிக்க போகிறாங்க நான் ஒரே பாடத்தில் பெருசாகிட்டேன்னு நான் நாலரை வருஷத்தில் உழைச்சி தான் பெருசாகிருக்கேன் படத்தில் நாலரை நிமிஷம் வருவேன் நான் உண்மையாகவே நாலரை வருஷம் எல்லோரும் இந்த படத்துக்காக எல்லாருமே உழைச்சிருக்கோம் அதுக்கு இந்த இடத்துல பிரசன்னா பிரதருக்கும் நன்றி அதான் கடைசியில் நானும் பிரசன்னாவும் கதையே என்னன்னு விட்டுட்டோம் நாங்கள் அது என்ன சொன்னாலும் அவர் என்ன எடுக்கிறதுங்கிறது மாறன் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் அதனால் நானும் பிரசன்னா போடுறோம் சரி நீங்கள் முதல்ல சீன் பேப்பர் மட்டும் கொடுங்க நம்ம அதை பேசிட்டு போயிடலாம் இது இது ரொம்ப அந்த அந்த கதையே ரொம்ப ஒரு மாதிரி பயங்கரமாக யோசிக்க வைக்கிற ஒரு கதை ஒரு நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஃபோனை பார்த்து இப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே ஆத்மிகா ஸ்கூல் படிக்கும் போது டுவெல்த் படிக்கும் போது வந்தாங்க இப்போ காலேஜ் முடித்து அவங்களுக்கும் எனக்குமான அந்த ஒரு காதல் இருக்கு படத்தில் ஆனால் இது வந்து ஒரு காதல் படம் கிடையாது லவ் ஸ்டோரி கிடையாது எடுத்து ஆஃப் வேலையே ரெண்டு பேருமே ஆ இவங்க ரெண்டு பேரும் லவ்வர்ஸ் தான் அப்படின்னு தான் படமே ஆரம்பிக்கும் ஆனால் அந்த காதல்னால வர ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் அப்புறம் வந்து படம் முழுக்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி சாவடிப்பாங்க ஏன்டா அப்படி பண்ண எதை பண்ணு அதை பண்ணு அப்படின்னு டப்பிங்கோட பேசியிருக்கேன் இருக்கா இல்லையா தூக்கிட்டீங்களா பிரச்சனையே ஒன்னாலதான் ஏண்டி என்ன சாவடிக்கிறேன்னு எல்லாம் பேசியிருந்தேன் அப்படிங்களா தேங்க்யூ இவங்க அகெயின் மாறன் இங்க சொன்னல நீங்க எல்லாருடையும் எல்லாருமே வந்து இந்த படத்தை முடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரே காரணம் மாறன் மட்டும்தான் அவருடைய உழைப்பு அவருடைய எழுத்து அவருடைய தன்னம்பிக்கை இந்த படம் முடிஞ்சதுன்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நானும் முதல் நாள் பார்த்தது தான் கடைசி நாள் ஆடி ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருக்கீங்க இது மாதிரி எல்லாரும் எல்லா நாளும் வந்திருந்தால் சீக்கிரம் படம் முடிஞ்சிருக்கோம் பல்வேறு காரணங்கள் இருந்தது எல்லா காரணங்களையும் தாண்டி நான் இன்னும் படம் பார்க்கல டப்பிங்கில் பார்த்தது தான் கண்டிப்பாக படம் இருபக்காயிரம் கண்கள் எவ்வளோ பெரிய வரவேற்பை பெற்றுச்சோ அதுக்குன்னு ஒரு ரசிகர்கள் இருக்காங்க அந்த கிரைம் திருவில் ஜானல் பார்க்குற ரசிகர்கள் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த கண்ணை நம்பாதை படம் கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இவர் செமியன் பேசும்போது சொன்னார் இந்த மாதிரி பெரிய அடிலாம் பட்டுச்சு இருந்தாலும் நான் வந்து போக மாட்டேன் எடுத்துருங்க எனக்கு வேலை தான் முக்கியம் அதுக்கு வேற வேற ஒரு காரணம் இல்லை அப்போ விட்டோம்னா திருப்பி ஆறு மாதம் கழிச்சு போட பண்ணுவார் அந்த ஒரு காரணம் தான் எடுத்துருங்க இந்த சீக்கிரம் எதோ ஏதோ எடுக்கிறீங்க அடிப்பட்டால் பரவாயில்ல எடுத்துருங்க நாங்கள்லாம் போனோம்னா திருப்பி நாங்கள் வரத்துக்கு இன்னும் ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ஆயிரும் அதுக்குள்ள கதை மாறிடும் அப்படி எடுத்தது
பூமிகா மேம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி மாறன் சான் லோகேஷ் எடிட்டர் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றி மொத்த குழுவுக்கும் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் அசோசியேட் டேரக்டர்ஸ் உங்களுடைய ஒளிப்பதிவாளருடைய உதவியாளர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் என்னுடைய நன்றி வர பதினேழாம் தேதி திரையரங்குகள் ரிலீஸ் ஆக போகிற படம் கண்டிப்பாக நல்ல படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் அரசு பணி மக்கள் பணின்னு நிறைய வேலைகளுக்கு நடுவில் இந்த படத்துக்காக டைம் எடுத்து இதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி இந்த நிகழ்ச்சிக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு நன்றி சார் இப்போ டிரெக்டர் மு மாறன் அவர்கள் பேசுவார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகையாளர்களுக்கு வணக்கம் இந்த படம் வந்து வர மார்ச் பதினேழு வருது இது ஒரு நல்ல கிரைம் த்ரில்லராக வந்திருக்கு இந்த படம் இங்கே இன்றைக்கி நம்ம எல்லாம் மீட் பண்ணோம்னா அதுக்கு ரெண்டு மூணு பேர் மட்டும் இல்லை இந்த ஒட்டுமொத்த டீமுமே காரணம் முதல் ரீசன் வந்து உதயநிதி சார் அவருக்கு என்னோடய நன்றி அப்புறம் என்னோடய தயாரிப்பாளர் ரஞ்சித் குமார் சார் எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் அதை சமாளித்து இந்த படத்தை முடிக்க நடுவில் ரொம்ப குறியாக இருந்தார் அதுக்கு அவரோட அவருக்கு என்னோடய நன்றிகள் சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் என்னோடய நடிகர்கள் பிரசனா சார் ஆத்மிகா ஸ்ரீகாந்த் சார் பூமிகா மேடம் வசுந்தரா சுபிக்ஷா மாரிமுத்து சார் சத்தீஷ் இப்படி எல்லாருமே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் என்னோடய டெக்னிக்கல் டீம் ஜலந்தர் ஸ்ரீதர் சேன் லோகேஷ் சித்துகுமார் பாடலாசிரியர்கள் இப்படி எல்லாருமே என்னோடய ஏடிஸ் எல்லாரோட ஒத்துழைப்பு இல்லைனா இங்கே இந்த விழாவும் இந்த படமும் சாத்தியம் இல்லை இந்த நல்ல படமாக நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் இதை இதை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ப மார்ச் பதினேழு அன்னைக்கு உங்களோட சப்போர்ட் வேணும் உங்ககிட்ட தான் நான் வந்திருக்கேன் பத்திரிகையாளராக தான் நான் இருந்திருக்கேன் உங்களுக்கே தெரியும் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படத்தை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போங்க உங்கள் ஆதரவுக்கு எனக்கு வேணும் நன்றி